ఇప్పుడు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లాగా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చాలా చోట్ల చూస్తున్నాం ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అలాగే మనకేమన్నా హ్యాండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది పాసిబుల్ అసలు అది జరుగుతుందా డెఫినెట్లీ సో ఎస్ అగైన్ హ్యాండ్ సర్జరీ ఆర్ మైక్రో సర్జరీ అనే ఈ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్లో ద నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ఇస్ హ్యాండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మనం రెగ్యులర్గా వినుంటాం హార్ట్ డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళకి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళకి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ లివర్ డ్యామేజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా విన్నాం అండ్ కోవిడ్తో కూడా మనకి ఇప్పుడు చాలా కామన్గా ఆర్ చాలా ఫే ఫేమస్ అయింది ఏంటంటే లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ బోత్ ద లంగ్స్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇంక్రీజ్డ్ నంబర్ ఆఫ్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ సో ఇటువంటి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ అనేది చాలా రైజ్లో ఉంది and again now comes to the scenario of hand transplantation asalu transplantation ki replantation ki teda enti replantation ante entante patient swataha ga tanu kolpoyina twanti body organ ni ante tanu cheyi tegi padipoyindi velu tegi padipoyindi tan aa tegi padipoyina bhaganni mana daggariki teesukoni vaste ade bhaganni manam fix chestam so adi replantation transplantation ante entante tana తనది కానటువంటి యొక్క బాడీ ఆర్గాన్ని అంటే వేరే ఒక పర్సన్ నుంచి తీసుకొని ఇంకొక పర్సన్కి పెట్టడం అది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సో ఇలా ఎవరు ఇస్తారంటారు సార్ ఎస్ సో యూజువలీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒకరు చేయి ఇవ్వాలి అంటే అతను చేయి కోల్పోతాడు సో ఒక లైవ్ పర్సన్ నుంచి మనం తీసుకోలేము యూజువలీ బ్రెయిన్ డెడ్ పీపుల్ అంటే ఒక యాక్సిడెంట్లో కంప్లీట్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోయి బాడీ అంత బాడీలో ఆర్గన్ ఆర్గన్సే కానీ హ్యాండ్సే కానీ నార్మల్గా ఉండి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా చనిపోతున్నారు అనే స్టేజ్లో పే పేషెంట్ యొక్క బంధువులు కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కన్సెంట్ తీసుకొని ఆర్గన్స్ అనేది హార్వెస్ట్ చేస్తారనమాట యూజువలీ దట్ ఈస్ హౌ ద ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గోస్ ఎందుకంటే బ్రెయిన్ డెడ్ పీపుల్ అంటాము వాళ్ళకి బతికించే స్కోప్ ఉండదు ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డెడ్ మనం ఓన్లీ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్ ద్వారా అటువంటి పేషెంట్స్ని కొన్ని రోజులు వెంటిలేటర్ మీద మనం అలా ఉంచగలుగుతాం బట్ ఏ నిమిషం అయితే వెంటిలేటర్ తీసేస్తామో ఆటోమేటికలీ పేషెంట్ ఇస్ నో మోర్ సో అటువంటి పేషెంట్స్ని మాత్రమే డోనర్స్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అందుకే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఆర్గాన్స్ కానీ ఈ డో డోనర్స్ కానీ చాలా లిమిటెడ్ అండ్ అగైన్ దీంట్లో ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే పేరెంట్ సారీ ఫ్యామిలీ పే పేషెంట్ యొక్క ఫ్యామిలీ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడిప్పుడు మన ఇండియాలో ఎక్కువ అవుతుందండి ముందు ఏంటంటే వాళ్ళ పర్సన్ చనిపోయే పర్సన్ని నిండుగా ఉంచుకోవాలి ఫుల్గా పంపించాలి అనే సెన్స్ ముందుండేది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ తను చనిపోయినప్పుడు అయినా తన ఆర్గన్స్ వేరే వాళ్ళకి లైఫ్ ఇస్తాయి అనే ఆ నాలెడ్జ్ అనేది రావడం వల్ల పీపుల్ ఆర్ డొనేటింగ్ దేర్ ఆర్గన్స్ దెమ్ సెల్స్ యూజువలీ డొనేటింగ్ ఆర్గన్స్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా డొనేట్ చేసేది ఐస్ ఆర్ కిడ్నీస్ ఆర్ లివర్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా డొనేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మన ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ అండ్ ఆల్సో లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అండ్ ఆల్సో ఈ హ్యాండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఎక్కువగా లైన్లోకి వస్తుంది అనమాట అగైన్ హ్యాండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ కంపేర్ టు ఆల్ ద అదర్ ఆర్గాన్స్ అన్ని సాలిడ్ ఆర్గాన్స్తో పోలిస్తే హ్యాండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఎందుకంటే సాలిడ్ ఆర్గాన్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకసారి మనం బాడీలో ఫిక్స్ చేసామా వన్స్ దే స్టార్ట్ ఫంక్షనింగ్ దే స్టార్ట్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ దానికి కార్టికల్ రిప్రజెంటేషన్ తక్కువ బ్రెయిన్ నుంచి ఫీడ్ తక్కువ కాబట్టి దే 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 డూ దే రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ బట్ హ్యాండ్ అలా ఉంటుందండి హ్యాండ్ హ్యాస్ టు బి ట్రైన్డ్ బై ద పర్సన్ అండ్ మనం పెట్టగానే కూడా సరిపోదు మనం గైడ్ చేసి ట్రైన్ చేసి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ పది సంవత్సరాలుగా వికలాంగుడిగా ఉన్నాడు రెండు చేతులు కోల్పోయాడు యాక్సిడెంట్లో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సంథింగ్ ఓకే తనకి మనం ఇప్పుడు హ్యా సో బాడీలో ఆ టెన్ ఇయర్స్గా హ్యాండ్ లేదు అనే విధంగా బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఒక ఆర్గాన్ని హ్యాండ్ని అటాచ్ చేస్తున్నాం సో తనకి ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద బ్రెయిన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లివర్ ఉంది కిడ్నీ ఉంది మనం ఆలోచిస్తున్నామా లివర్ కిడ్నీ గురించి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ 
but for the hand you need to do it yourself yourself so brain is involved so, so we much. take exercises and all physiotherapy unta anukuntam kada sir after the yes, yes. Uh, treatment and all yes yes so i think idu oka pedda varam chaala mandi vikalangulik kani especially cheetulku sambandhinchi i'm not, i'm talking only about hands you can reimplant or transplant sorry it is a both, transplantation both and reimplantation రీఇంప్లాంటేషన్ ఒకవేళ ఇప్పుడే యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కనుక రీఇంప్లాంటేషన్ ఒకవేళ మీరు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు కోల్పోయినా కూడా డోనర్ ఉంటే మటుకు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అండర్ ఆల్ ది సర్టన్ కండిషన్స్ అప్లైడ్ లాడ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అప్లైడ్ అండ్ దట్స్ సచ్ అ గుడ్ థింగ్ ఐ థింక్ డాక్టర్స్ సేవ్ పీపుల్స్ లైఫ్ అనేది ఎలాగో తెలుసు టెక్నాలజీ దానికి తోడైతే ఇంకెంతమందిని మనం కాపాడుకోవచ్చు అండ్ వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళకి అందించవచ్చు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు దట్స్ రియలీ అమేజింగ్ సో ఇప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అసలు నిజంగా ఇలాంటి ట్రీ ఈ కార్పల్ టనల్ సిండ్రోమ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా డైట్ వీటిని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయా హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ ఆ సిమ్టమ్స్ తగ్గించుకోవచ్చా ఎక్సర్సైజెస్ గురించి ఎలాగో చెప్పారు చేస్తే మంచిది ఖచ్చితంగా సో వీళ్ళకి ఏమైనా క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల ఇలా వస్తుందా మంచి డైట్ తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి నిజంగా హెల్ప్ అవుతుందా ఇది డస్ దిస్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ సో ఒక్కటి వెరీ క్లియర్ అండి మితంగా తింటే రజనీకాంత్ డైలాగ్ కూడా ఏదో ఉంటుంది సో మితంగా తిన్నవరకే ఆహారం అమితంగా తింటే ఏదైనా విషయం సో మన ఇండియన్ కల్చర్లోనే స్పూన్ ఫీడింగ్ ఆర్ పేరెంట్స్ ప్రేమతో ఎక్కువగా పెట్టడం ప్యాంపర్డ్ ఫీలింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ అండి దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఒక శాపం లాంటిది మనకు తెలియకుండా మనం కంట్రోల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకుండా ఎక్కువగా తినేస్తాం అండ్ దాని వల్లనే ఇప్పుడు చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఎస్పెషలీ ఈ జెన్ జీ పీపుల్ ఇఫ్ యూ సీ అబ్సల్యూట్లీ అడిక్టెడ్ టు సా ఏంటి జంక్ ఫుడ్ కానీ సాఫ్ట్ డ్రింక్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ క్యాలరీ హై క్యాలరీ ఫుడ్స్ అండ్ దాని వల్ల దాని ద్వారానే ఇంతకుముందు ఇఫ్ యూ సీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాతే హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చేవి ఓల్డ్ జనరేషన్ పీపుల్కి సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆర్థ్రైటిస్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యేది బట్ ఇప్పుడు కనుక చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ యంగ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ డైయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ అండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కే నీ ఆర్థ్రైటిస్ అవి ఇవి వస్తున్నాయి దిట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద వే వీ ఆర్ లివింగ్ బికాస్ ద వే వీ ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ మనం ఎంత ఫుడ్ తింటున్నాం ఎంత బర్న్ చేస్తున్నాం the balance has to be maintained if you are not able to work out manaki of course me busy ga unnam andi ma workout ki time ledhu jogging ki time ledhu annapudu limit your intake that is what at least i do dani valle na sir chinna age vallaku kuda arthritis issues joint yes. uh, that is because of the sedentary lifestyle sedentary lifestyle, sedentary lifestyle. so i think uh, ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంక ఇప్పటి నుంచి డైట్ లైఫ్ స్టైల్లో చాలా మార్పులు చేసుకుంటే ఇలాంటి ప్రమాదాలని దూరంగా ఉంచుకోవచ్చు లైక్ యూ నీడ్ నాట్ ఫేస్ సచ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ అట్ ఆల్ సో యా ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సచ్ అ నాలెడ్జబుల్ కాన్వర్జేషన్ ఎంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేలాగా అండ్ ఈ ఇది విన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మంచి ఆరోగ్యం మంచి లైఫ్ స్టైలే కాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చిన్నపిల్లల్ని చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు అయితే పిల్లల ఫింగర్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు బాధని భరించి ఒకే ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానివ్వండి రోడ్స్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కానీ జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయండి యాక్సిడెంట్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రివెంట్ చేసేయండి అసలు వాటిని ప్రివెంట్ చేస్తే ఇంత పెద్ద సర్జరీస్ అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ అనుకోని సంఘటనలు జరిగి ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినా కూడా ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ డాక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారనేది మాత్రం మర్చిపోవద్దు అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ సార్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్ టాకింగ్ టు యూ